câu chuyện về đói khát, bệnh tật, vô gia cư vẫn đang tiếp diễn sau những trận mưa lũ ở miền Trung. Nhưng đau đớn hơn là sau lũ dữ, những sinh mạng đã bị chìm lấp trong dòng nước và không bao giờ quay trở về, đã và đang khiến cho những người còn sống quặn thắt lòng. 6 năm về trước, năm 2010, ở xã Hương Thủy của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, những dòng nhật ký của một cô bé ở vùng lũ Nguyễn Thị Thúy Hằng gửi cho người mẹ của mình là cô giáo Trần Thị Hoa qua đời khi vượt dòng lũ đến trường cất đồ đạc cho học sinh, đã lay động tới cảm xúc của nhiều người khi đó. Ngày hôm nay chúng tôi đã quay trở lại ngôi nhà xưa để gặp lại những con người cũ. Mọi thứ đã thay đổi nhiều, chỉ có một điều bao năm nay vẫn thế, đó là người dân quê Choa vẫn phải gồng mình chống lũ. Sáu năm không phải là khoảng thời gian dài đối với một đời người Nhưng cũng đủ để những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên khóe mắt của anh Nguyễn Văn Trung Sau khi vợ mất anh Trung vẫn quyết chịu cảnh gà trống nuôi con để chăm hai đứa con gái trưởng thành. Nếu mà có mẹ thì đỡ, vất vả và hát nữa thì nhà con học hành cũng đang đến đấy chỗ một chút. Dưới thì bố mà chiều thôi đó. Bố là nâng máy những những người mà không biết nghỉ đến mẹ hoặc kể nghỉ hai đứa con, hai con thì có thể lấy gì cũng vất vả gì ghẻ con nhau này nhiều chuyện. Thúy Hằng, cô con gái lớn, bây giờ đã là sinh viên năm thứ nhất, chọn học xa nhà. Nhà chỉ còn hai bố con. Ngân, cô con gái nhỏ, này cũng đã 10 tuổi, đủ hiểu được cảm giác xa mẹ là như thế nào. Không muốn mẹ sẽ không mất. Nằm tạ thóc vừa mới gặt, giờ đã biến thành đống phế phẩm cho gia súc. Năm nay, lũ lên nhanh quá, một mình anh Trung không đủ sức để cứu hết tài sản. Hai bố con, tay cào, tay sới, trong nỗi buồn không thể gọi thành tên. có trong thì mình người gắt về người phơi người khẹn người cao nó kịp chứ chắc bộ cũng mất kịp mà mình chửi thôi thì thử tiền gặp về thì thử là phơi thì thử là dồn thì thử bò mẹ thì là dồn nó là nó lụa là toàn mồ mọc mồm hết sau lũ người đàn ông này vẫn đang phải kiên cường cố gắng quán xuyến cuộc sống để thay người vợ xấu số nuôi hai đứa con nên người. Hương khê đến giờ vẫn còn chìm trong bóng tối vì chưa có điện. Bao năm nay món ăn thường trực những ngày mưa lũ vẫn chỉ là những gói mì tôm. Cũng giống như những mong mỏi xưa kia của cô con gái lớn, đến giờ này vẫn còn nguyên giá trị. Giờ đừng trước bàn thơ mẹ, con chỉ ước nguyên một điều. Ước chi trời đừng mưa nữa, để cái đói, cái khát sẽ nỏ đến, để dẫn mình dìu nhau qua được những ngày khốn khó nhé. Và lớp học mẹ thường đứng giảng, những âm thanh này, sẽ vang mãi không dứt hạnh phúc đau thương lòng nhân ái của mọi người con bố và em đều đang rất nhớ mẹ